Nella seconda metà del 400 si assiste a una richiesta di sculture di soggetto classico dovuta alla riscoperta della scultura antica. La posa della statuetta di Adriano probabilmente si rifaceva in parte a specifiche sculture antiche, ma la venere in piedi su una conchiglia mostra anche l'influenza del famoso dipinto di Botticelli, la nascita di venere oggi agli uffizi. Questa scultura raffigurante la Vergine seduta con il bambino proviene dalla tomba di Antonio Meli nell'abbazia benedettina di San Lorenzo a Cremona. Meli commissionò a Giovanni Antonio Piatti l'esecuzione della tomba dei martiri persiani nel marzo 1479. Tuttavia sia il committente che lo scultore morirono pochi mesi dopo. L'ex socio di Piatti, Amedeo, subentrò un anno dopo completando il progetto nell'ottobre del 1482. In varie collezioni si trovano quattro pannelli che appartenevano originariamente alla predella di una pala d'altare non identificata. I pannelli illustrano storie tratte dalle leggende della Vergine Maria, dell'Apostolo San Giacomo il Maggiore, di San Giovanni Battista e dei Santi Francesco e Domenico. Le scene sono le seguenti. L'Apostolo San Giacomo Maggiore che libera il mago Ermogene il nome di San Giovanni Battista, la sepoltura della Vergine e l'accoglienza della sua anima in cielo, l'incontro dei Santi Domenico e Francesco d'Assisi. Il quinto pannello della predella è andato perduto. La pala d'altare avrebbe dovuto mostrare la Vergine con il bambino e gli stessi Santi le cui scene sono raffigurate nella predella. Negli anni 90 del XIX secolo, Behrens espone regolarmente dipinti e xilografie. La sua xilografia a colori, il bacio, raffigura una coppia che si bacia, con i volti incorniciati e uniti da voluttuose curve Jugendstil formate dai loro stessi capelli. Uno degli aspetti più notevoli di questa scultura è un rilievo sul lato inferiore della base che raffigura Davide e il suo gregge di pecore. Questa caratteristica è unica nei bronzi rinascimentali e suggerisce che la statuetta era destinata a essere maneggiata, ammirata, girata e contemplata dal suo proprietario. Questo disegno mostra un progetto per la tomba di Papa Alessandro VII in San Pietro a Roma. La tomba fu eseguita dopo la morte del Papa nel 1667 da un folto gruppo di scultori guidati da Bernini. Tra le opere generalmente attribuite al primo periodo di attività di Bosch si possono annoverare alcune piccole scene bibliche, tra cui questa epifania. Questo stile precoce è particolarmente ben esemplificato nella affascinante epifania di Filadelfia. Il comportamento dignitoso dei re è messo in risalto dal gesto impulsivo del bambino mentre l'anziano Giuseppe sta discretamente da una parte, togliendosi il cappuccio come se fosse imbarazzato dalla presenza degli stranieri splendidamente vestiti. Da dietro il capanno due pastori osservano con timida curiosità. In questa prima fase la padronanza prospettica di Bosch sembra non essere troppo salda. Particolarmente ambiguo è il rapporto spaziale della stalla con le figure in primo piano, sebbene i muri diroccati e il tetto di paglia siano stati dipinti con un'amorevole attenzione ai dettagli. In lontananza, in alto a destra, si intravede un pascolo pieno di bestiame e le torri scintillanti di una città. Il carattere olandese di questa opera giovanile è inconfondibile. L'Epifania rappresenta una rielaborazione di una composizione già utilizzata da tempo dai miniatori di manoscritti olandesi. Lorenzo di Ser Pietro Lorenzi fu professore di filosofia e medicina a Pisa, la cui fama raggiunse l'apice alla fine del XV secolo. La sua morte fu meno illustre, tuttavia. Si gettò in un pozzo per la disperazione di non riuscire a raccogliere i soldi per l'acquisto di una casa a Firenze. In questo dipinto le fattezze di Orfeo ricordano quelle del giovane duca Cosimo, così come lo ritrae il bronzino nei ritratti ufficiali di qualche anno dopo. Il nudo Orfeo, poeta e musicista della mitologia greca, è raffigurato mentre appoggia l'arco della sua viola dopo aver placato Cerbero, il mastino tra le teste degli inferi. La fonte di questo dipinto è l'antico frammento marmoreo, oggi in Vaticano, 
noto come torso belvedere. Si presume, anche se non è documentato, che il dipinto sia stato realizzato in occasione delle cerimonie per le nozze di Cosimo con Eleonora di Toledo, figlia del viceré Carlo V a Napoli, nel luglio del 1539. Questa è una delle numerose scene teatrali che Cassatt dipinse alla fine degli anni 70 del XIX secolo. La donna nel quadro è probabilmente Lidia, sorella della Cassatt. Il dipinto dimostra l'influenza di Edgar Degas, amico dell'artista. Fu esposto nel 1879 alla quarta mostra degli impressionisti tenutasi a Parigi. Il dipinto è delizioso sia per la sua pennellata disinvolta che per la sua costruzione spaziale. Senza definire alcuna distanza intermedia, Cassatt colloca la figura in posizione frontale mentre lo specchio, in cui vediamo riflessa la sua schiena, che a prima vista sembra uno sfondo di poltrone della galleria, ci mostra in realtà ciò che Lidia stessa vede davanti a sé. Oltre a quella di Degas si può notare l'influenza di Manet, in particolare quella di un bar alle Folies Bergère. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.